ano Oh, no. <音>这才是什么不同这不是正常的形态有一个另外的其他的某种动物的骨骼这具女性人骨的体内为何会有动物的骸骨它生前究竟遭遇了什么超规格陪葬品惊险墓主人的地位显赫 一位女性为何会享有如此高规格的厚葬体质人类学家通过DNA采样能否为我们揭开谜底接下来带领大家走进本期视频山西晋墓遗骨之谜新进来的朋友可以加个关注点个赞偷偷告诉大家长按点赞
他为什么要以这种姿势下葬？年纪轻轻的他为什么会突然死去？随着墓葬进一步的清理，考古人员发现了一具骸骨，因为这是一座基石墓，在这样的环境下，尸骨保存状况一般都不是很好，有的尸骨甚至都和泥土融为了一体。如今这具尸骨能保存下来，可以说是不幸中的万幸。然而，让考古专家感到诧异的是，这具尸骨的腹部却显得与众不同。因为墓中没有出土兵器，基本可以确认一号大墓的墓主人是一位女性。究竟是什么样的女性会在家族墓中享有最高规格的墓葬？借助当代先进的体制人类学研究，或许会揭开墓主人的身份之谜。最后，这具珍贵的人骨。被整体打包，迁移到山西省考古研究所侯马工作站进行下一步的考古研究。二零一七年六月五日，因为人骨是被整体打包运回考古研究所，整个重量有几吨重，很难将其移到室内做考古研究。最后，考古专家决定在室外临时搭建一个工作台，因为外面下着雨，他们决定等雨停了以后再做搬运工作。因为尸骨经历了两千多年的侵蚀，女尸的骨质已经变得非常的脆弱，在搬运的过程中稍有不慎，就会造成不可挽回的损失。套箱打开以后会是什么样子？墓主人的尸骨是否会毁于一旦呢？考古专家认为，女性人骨腹中的小骨骼很可能是一个胎儿，因为她曾经见过与这类似的人骨，是那种，就是死后呀、啊，她这个。他这个人人这个会有什么，叫做巨人观，叫什么？就是整个肚子胀起来，他有气，就把孩子孩子给推出去了。然而，这也是他的猜测，具体是什么，还需要更加切实的证据。六月六日一大早，考古人员就开始对套箱的接取工作紧张的忙碌着。为了保证套箱内的人骨不脱离原有的保护环境，考古人员在套箱中放了大量的泥土，还在人骨的下面铺满了基石。套箱非常的沉重，如果在起吊的过程中发生了碰撞，后果可想而知。为了减少不必要的颠簸，他们选择了一块最近的空地来进行开箱取样。揭开套箱盖，人骨就被埋在其中。为了防止人骨在太阳下暴晒，考古人员开始搭建帐篷，穿好防护服，考古人员开始在套箱内进行作业。这些沙土都来自墓中，沙土被清理干净以后，深埋地下十米，在墓中沉睡两千多年的女尸是否安然无恙？揭开编织袋，在墓中沉睡了两千多年的年轻女尸终于重见天日。慢点，放心点。腹部不是正常的形态，有一个另外的其他的某种动物的骨骼。考古专家口中的动物骸骨到底是什么呢？难道墓主人生前遭到了非人的待遇？那为什么墓主人死后又会被厚葬？专家通过 DNA 鉴定，能否为我们揭开谜底呢？值得庆幸的是，尸骨经过了几次辗转，幸运的保存了下。在对这具女性尸骨。进行清理和形态观察的过程中，考古人员惊奇地发现，墓主人应该是一位身体强壮的年轻女性。通过观察墓主人的盆腔，专家推测，墓主人去世时年龄应该在二十五岁左右。令专家感到诧异的是，为什么墓主人年纪轻轻就突然死亡了呢？通过进一步的仔细观察，专家发现，原来女尸腹中的骸骨并不是动物骸骨。极有可能是一个胎儿，这位被厚葬的年轻女子竟然身怀六甲，这让在场的所有人都震惊不已。什么原因造成她英年早逝的呢？分开的耻骨让专家联想到女性分娩时的状况，墓主人是不是因为难产而死的呢？通过观察墓主人的小盆骨，考古专家推测，墓主人应该不是难产而死，难道她的死另有蹊跷？女尸虽然保持了人骨的形态，但骨质却变得异常的糟糕。专家表示，如果墓主人肚里的胎儿是个男孩，或许可以得到晋国公族的基因密码。二零一七年六月二十五日，为了获得这个珍贵人骨的样本数据，体制人类学专家开始对其
进行 DNA 采样。DNA 采样最重要的环节就是去污染，如果去污染不够彻底，就会得到专家自己的 DNA 数据，把样本放入酸中，去除外源 DNA。通过专家的一顿操作，终于得到了纯净的 DNA 溶液。如果能提取成功，我们或许可以还原一段两千多年前晋国贵族的生活样貌。经过漫长的等待，我们即将得知 DNA 的提取结果。虽然 DNA 被成功的提取，但是它还要进行测序和研究，这将又是一个漫长的等待。随着这对母子的 DNA 被提取，晋国贵族家族墓地勘探出来的三千多座墓葬中，其中规格最高的一座墓葬的主人，竟然是一位身怀六甲的女人。这可真是一个令人意外的考古发现。你对这位身怀六甲的年轻女子有什么看法？欢迎留言讨论。好了，本期视频到这里就结束了，咱们下期视频不见不散。